மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் பதினோராம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றில் மூணாவது கணக்கு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரூட் த்ரீ ஒரு விகிதமுறா எண் என காட்டுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த விகிதமுறா எண் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல விகிதமுறை எண்ணா என்னென்னு ஒரு டெஃபினிஷன் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை முதல்ல பார்த்துக்குங்க அந்த டெஃபினிஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இதுக்கு ப்ரூஃபே கொடுக்க போகிறோம் ஓகே நான் என்ன பண்ணணும் ரூட் த்ரீயை இரேஷனல் நம்பர்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ரைட் அதாவது விகிதமுறா எண்ணு நான் ப்ரூவ் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த ரூட் த்ரீயை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரூட் த்ரீ ஒரு விகிதமுறை எண்ணு நான் எடுத்துக்கிறேன் விகிதமுறை எண்ணு எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ரூட் த்ரீ ஒரு விகிதமுறு எண் எண்க அப்போ விகிதமுறை எண் எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆகும் ரூட் த்ரீயை நாம எம் பை என் அப்படின்ற வடிவில் எழுதலாம் இங்கே எண் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம்மும் எண்ணும் முழுக்கல்ல இருக்கணும் அப்புறம் இந்த எம்முக்கும் எண்ணுக்கும் மீப்பெரு பொது காரணி ஒன்று தான் இருக்கணும் ரைட் அதாவது தமிழில் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்னா எம் மற்றும் எண் என்பன மீப்பெரு பொது காரணி ஒன்று உடையன இந்த எம்முக்கு எண்ணுக்கு மீப்பெரு பொது காரணி ஒன்று தான் இருக்கும் ரைட் இதான் வந்து விகிதமுறை எண்களின் முறையான வரையறை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரூட் த்ரீ விகிதமுறை எண் சொன்னதுனால இந்த எம் பை என் வடிவில் எழுதுகிறேன் இங்கே டினாமினேட் இருக்கிற எண் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது இந்த எம்மும் எண்ணும் எங்கேருந்து வந்திருக்கணும்னா முழுக்கல்லேருந்து வந்திருக்கணும் இந்த எம்முக்கும் எண்ணுக்கும் மீப்பெரு பொது காரணி ஒன்று தான் இருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த வடிவில் எழுதிட்டேன் நான் இந்த எண்ணை என்ன பண்ணுறேன் இப்படி ரூட் த்ரீயோடு பெருக்கிறேன் அப்போ ரூட் த்ரீ என் ஈக்குவல் டு எம்னு கிடைக்குது ரைட் இதை நான் ஜஸ்ட் திருப்பி எழுதிக்கிறேன் எம் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ என் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ரைட் இங்கே மேலே இருக்குல்ல இதை நான் சவுண்ட் மட்டும் ஒன்று கூட வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் இதை திருப்பி தான் எழுதியிருக்கேன் திருப்பி எழுதிட்டு ரெண்டு உங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இப்போ எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ என் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரெண்டுத்துக்கும் கொடுங்க எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் வெறும் த்ரீ ஆகிடும் அந்த ஸ்கொயருக்கு ரூட்டு கட் ஆகிடும் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணால் என் ஸ்கொயர் ஓகே த்ரீ என் ஸ்கொயர்னு வருது அப்போ எம் ஸ்கொயரோட வேல்யூ த்ரீ என் ஸ்கொயர் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் எம் ஸ்கொயர் என்பது மூன்றின் மடங்கு இல்லையா மூன்றின் மடங்கு ஆகும் அப்போ எம் ஸ்கொயர் மூன்றின் மடங்காக இருந்தால் திஸ் இம்ப்ளைஸ் எம் என்பதும் மூன்றின் மடங்கு எம் என்பதும் மூன்றின் மடங்கு ஆகும் எம் ஸ்கொயர் மூன்றின் மடங்காக இருந்தால் ஏன் எம்மும் மூன்றின் மடங்காக இருக்கணும் ஏன்னா எம் வந்து முழுக்கல்ல இருக்கு அதுவே இந்த எம் வந்து மெய்யன்னா இருந்தால் இது பாசிபிள் கிடையாது எம் ஸ்கொயர் வந்து மூன்றின் மடங்காக இருந்தால் எம் வந்து மூன்றின் மடங்காக இருக்க அவசியம் அவசியம் இல்லை எதில் இருந்தால் மெய்யன்களாக இருந்தால் ஆனால் இந்த எம் என்பது நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் முழுக்களாக சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எம் ஸ்கொயர் மூன்றின் மடங்காக இருந்தால் எம் என்பதும் மூன்றின் மடங்கு ஏனெனில் எம் என்பது ஒரு முழுக்கல் ஓகே முழுக்கல்ல ஏதோ ஒரு எண்ணுன்றதுனால தான் இது பாசிபிள் ஓகே எம் என்பது மூடின் மடங்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர் ஃபோர் எம் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே எண்க நான் எடுத்துக்கிறேன் மூடின் மடங்குன்னு தெரிஞ்சதுனால இந்த கே வந்து இன்டிஜர்ஸில் எதுவானாலும் இருக்கலாம் அப்போ மூடின் மடங்காக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எம் இப்போ இந்த எம் அது இப்போ கொண்டு போயிட்டு சவுண்ட் பாடு ஒன்றில் போடுங்க சவுண்ட் பாடு ஒன்று வந்து இதை சொல்லியிருக்க பாருங்க ரூட் த்ரீ என் ஈக்குவல் டு எம்னு இதில் போடுங்க எம் வேல்யூ ஸோ ரூட் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இம்ப்ளைஸ் முதல் சவுண்ட் பாட்டில் இருந்து ரூட் த்ரீ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே எம் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ கே போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும் ரூட் த்ரீ என் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ கே ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ ஸ்கொயர் ரெண்டுக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீக்கு ஸ்கொயர் கொடுத்தா வெறும் த்ரீ ரைட் எண்ணுக்கு ஸ்கொயர் கொடுத்தா என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைனு கேவை ஸ்கொயர் பண்ணால் கே ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ இந்த த்ரீயை கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு 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 ஒம்பது கட் பண்ணிட்டா 
n square equal to 3k square. Right? Now, n square 3k square is the natom. Therefore, n square n bade moon in madange. Saringla? Yeah? Yeah, one day n square moon in madange. Multiple of three are gila n square anal kandipa the k do anal in the poto moon in moon in perkalarke upon n square or a vede one there moon in madanga or cum upon n square moon in madanga this implies n in badum moon in madange right moon in madange ah gum n in badum moon in madanga narto N yen bodum moon in madanga M yen bodum moon in madanga Uberna M yen bodum moon in madang solita N yen bodum moon in madang solita Up a yum yen random moon in madang rather than ala Up a yamuku yenukum pudu carani moon or con Puduana carani moon or con lea Yana moon in madanga garando Up a yum matrum therefore M matrum yen in Podukarani Podukarani Moon ragum Yen a randome multiples of three arc. A parantum poduana carni moon or conlia. Moon in Madanga Gazanala can depot podukarni moon or co. Idu Moranana de Ide Moranana de Ye. Yen in ill Yam matrum Yen in bade Yen bana Podukarani Mipir Podukarani Podukarani Wundru dayana Wundru dayade Udayana me per podukar and yamuk and no unduda. Anang a moon and gratigilla, either morana another. Yena yam matum yen bana, podukar and you wonder would yena. Therefore, root three or vigida muri yen alla. Root three or vigida muru yen alla. Upper root three one the ஒரு விகிதமுறு எண் அல்லன் ஆயிடுச்சு எனவே எனவே √3 ஒரு விகிதமுறா எண் ஆகும் ரைட் நம்ம விகிதமுறா எண் தான் நிரூபிக்கணும் இல்லையா விகிதமுறா எண் நிரூபிச்சிட்டோம் ஓகே நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க Terrible to Thank you.